ഇനി നമുക്ക് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വി ആൻഡ് ഇ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി വി ബൈ ഡി ആർ ആർ വെക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെയിലാർ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വർക്ക് ഡണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് അപ്ലൈഡ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എഫ് അപ്ലൈഡ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എഫ് ആണ് അതായത് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ നമുക്കിതിനെ മൈനസ് എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ഡെണ്ണയാണ് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു യു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനെ നമ്മളൊന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഇൻറ്റഗ്രൽ സൈൻ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഡി യൂസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ പോയിട്ട് മൈനസ് എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി എഫ് എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ് ക്യു ഇ ആണ് അതായത് ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ചാർജാണ് നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിൻറ്റ് എയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആ ചാർജിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയിലുണ്ട് സോ നമുക്ക് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇ ഡോട്ട് ഡി ആർ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഡി യു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ക്യു ഇ ഡോട്ട് ഡി ആർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഡി യു ബൈ ക്യു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇ ഡോട്ട് ഡി ആർ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി വരുന്ന വർക്ക് ഡൺ അതാണ് ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാർജിന് പകരം ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ചേഞ്ച് വരുന്നത് യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ചാർജാണ് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ അത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി വി ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മൈനസ് ഇ ഡോട്ട് ഡി ആർ ആവും അല്ലേ അതായത് എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ആയിരുന്നു എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ഇ ആണ് ഇവിടുത്തെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വൺ ആയിട്ട് എടുത്തു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഇ ഡോട്ട് ഡി ആർ ആവും അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ വർക്ക് ഡണ്ണിനെ നമ്മൾ ഈ വർക്ക് ഡണ്ണിനെ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വിളിച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നോക്കുക അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എന്ത് വരും ഇത് ഡി വി എന്ന് വരും ഇവിടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ സൈൻ പോവും സോ ഡി വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ഇ ഡോട്ട് ഡി ആർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം ഇയും ഡി ആറും വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അല്ലേ ഇപ്പം രണ്ടിനും ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് രണ്ട് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇപ്പോൾ എയും ബിയും ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എ ബി കോസ് തീറ്റ ആയിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് രണ്ടിനും ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഇത് ഇങ്ങനെയും ഡി ആറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് തീറ്റ അപ്പോൾ ഡി ആറിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഇ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൈസ് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് ഇ കോസ് തീറ്റ ഡി ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി ആർ കോസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ രണ്ടും എക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആകുമ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഇ ഡോട്ട് ഡി ആർ കോസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പം ഈ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി മാറിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇയുടെ ഡയറക്ഷനും ഡി ആറിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും തമ്മിലുള്ള അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇയും ഡി ആറും സെയിം ഡയറക്ഷനാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും സോ കോ
ഇവിടെ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഡി വി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് വി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്ക് ഒരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവുമ്പം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇയും വിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കിട്ടിയത് ദാറ്റ് ഈസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡയറക്ഷനെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കമ്പോണൻ്റ് ആക്കി സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഡി വി ബൈ ഡി ആർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വെക്ടർ ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റേഡിയൽ ഡയറക്ഷനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ കേസാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ത്രീ ഡി ആണെങ്കിൽ ഇ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡെൽ വി എന്ന് വരും ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്താന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ഇക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് എന്ന് നോക്കാം അതായത് ഒരു സർഫസിൽ മുഴുവൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ത്രൂ ഔട്ട് എനി പോയിൻ്റ് ആ ഒരു സർഫസിൽ ഏതൊരു പോയിൻറ്റിലും പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം വാല്യൂ ആയിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഇക്യു പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ത്രൂ ഔട്ട് ദ റീ ത്രൂ ഔട്ട് ദ സർഫസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നമ്മൾ ഡി വി ബൈ ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം അതായത് ആ ഒരു സർഫസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും പാരലൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ത്രൂ ഔട്ട് ദാറ്റ് റീജിയൻ വി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സീറോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനിൽ ഡി വി ബൈ ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു ഇ ആണല്ലോ അപ്പോൾ വി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം ദിസ് ഇ ഡോ ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അവിടെ സീറോ ആയിരിക്കും ഇക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സർഫസിലാണ് സീറോ ആയിരിക്കുന്നത് അതായത് ആ ഒരു പാരലൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആയിരിക്കും ഒരു ഇക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ആണെങ്കിൽ ആ സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇക്യു പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ടു ദി സർഫസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്യു പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നോക്കാം അതായത് നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആറിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പോയിൻ്റ് ചാർജ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ക്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഈക്വൽ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഫിയർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു ഇക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും അതൊരു ഇക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ആയിരിക്കും കാരണം ആറ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആറിന് പെർട്ടിക്കുലർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും സോ ഈ ഒരു ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ റേഡിയസ് ഉള്ള ആ സർഫസിൽ മുഴുവൻ സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും അതൊരു ഇക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ആർത്തു എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അത് വേറൊരു ഇക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ആണ് അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ വേരി വേറെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ത്രൂ ഔട്ട് ദാറ്റ് റീജിയൻ സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു ആർ ത്രീ വേറൊരു സ്ഫിയർ കൺസിഡർ ചെയ്തു ആർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ത്രൂ ഔട്ട് ദാറ്റ് റീജിയൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഓരോ സ്ഫിയറിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുന്തോറും പൊട്ടൻഷ്യൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ത്രൂ ഔട്ട് ദാറ്റ് സർഫസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആണ് അതായത് ഓരോന്നും ഇക്യു പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസസ് സർഫസസ് ആണ് അതായത് വി എന്ന് പറയുന്നത് ആറിനെ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഓരോ സർഫസിലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടുവാർഡ്സ് നോർമൽ ആയിരിക്കും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നോർമൽ ഡയറക്ഷനിലായിരി
ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസിന് ഇങ്ങനെ നോർമലായിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിനെ നമ്മൾ ഫൈവ് എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വിച്ച് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ക്രോസിങ് ദ ഏരിയ നോർമലി നമ്മളൊരു യൂണിറ്റ് ഏരിയ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പം ആ ഒരു സർഫസിൽ എപ്പോഴും നോർമലായിട്ടായിരിക്കും ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര നോർമൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാം നമ്പർ ഓഫ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസിങ് ത്രൂ എ ഗിവൺ ഏരിയ ഇൻ എ ഡയറക്ഷൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദാറ്റ് ഏരിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ് ഒരു സ്വിയർ ഒരു സർക്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആ ഒരു സ്വിയറിൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ നോർമലായിട്ടായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ഡി എസും ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഈ ഏരിയ ഏരിയ ഇസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പോൾ അതും ആ ഒരു സർഫസിന് നോർമലായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡി എസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടും ഇയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ അത് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ നമ്മൾ തീറ്റ ആയിട്ട് എടുക്കും സോ ദിസ് എലമെൻ്റൽ ഫ്ലക്സ് ഡി ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ദിസ് ഇ ഡി എസ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലമെൻ്റൽ ഫ്ലക്സ് മാത്തമാറ്റിക്കലി പറയുമ്പം ഈ ഒരു പോയിൻ്റിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ വെക്ടറും ഡി എസിൻ്റെ വെക്ടറും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എസിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ കോസ് തീറ്റേനെയും കൂടെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡി എസിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ വാട്ട് ഈസ് എ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതാണ് ഇ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇ കോസ് തീറ്റ ഡോട്ട് ഡി എസ് അതാണ് ഡി ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഡി ഫൈ ഈക്വൽ ടു ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെയും ഏരിയയുടെ വെക്ടറിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറാണ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെയിലാർ ആയിരിക്കും സോ ദിസ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഈസ് എ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇനി ഗോസ് സ്ലോ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ദ ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻ എനി ഷേപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ടൈംസ് ദ ടോട്ടൽ ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദി സർഫസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അതിലൊരു നമ്പർ ഓഫ് ചാർജസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ ചാർജും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഒരു സർഫസിനകത്തുള്ള ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ടൈംസ് ദ ടോട്ടൽ ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് അതായത് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ചാർജാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ ഈ സമ്മ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗോസസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോമുലേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ആയിരിക്കണം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമാണ് ദിസ് ഇസ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ നമ്മൾ പറയുക ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് അപ്പോൾ ഈ ടേം പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ആണ് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ടൈംസ് ക്യു എൻക്ലോസ്ഡ് ആ സർഫസിനകത്ത് എത്ര ചാർജ് എൻക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടലാണ് ഈ ക്യു എൻക്ലോസ്ഡ് എന്ന് ഉള്ളത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ്
അതുപോലെ ആ സർഫസിന് പുറത്ത് ക്യു ഫൈവ് ക്യു സിക്സ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നാല് ചാർജ് ഉണ്ട് അതിന് പുറത്ത് കുറച്ച് ചാർജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ചാർജസും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് നോർമൽ ടു ദ സർഫസ് ആയിരിക്കും സർഫസിന് നോർമൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഇവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ചാർജസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ അതാണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിനകത്തുള്ള എൻക്ലോസ്ഡ് ചാർജ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുമ്പം ക്യു വൺ ക്യു ടു ക്യു ത്രീ പ്ലസ് ക്യു ഫോർ നാല് ചാർജാണ് എൻക്ലോസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതാണ് ക്യു എൻക്ലോസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ഫൈവ് ആൻഡ് ക്യു സിക്സ് ഇതിന് പുറത്താണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിവൈഡഡ് ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഓവർ എ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ടൈംസ് ദ ടോട്ടൽ ചാർജ് എൻക്ലോസ് ബൈ ദാറ്റ് സർഫസ് അതാണ് ഗോസസ് ലോ പറയുന്നത് നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഗോസ് തിയർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗോസ് തിയർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു ക്ലോസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആണ് ഗോസ് തിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ കൊളും സ്ലോ ഗോസ് ലോ എന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യും അതായത് കൊളും സ്ലോ നമുക്ക് ഫോ കൊളും ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഗോസ് ലോയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഗോസ് ലോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ചാർജ് ക്യു ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ആർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മളൊരു പോയിൻറ്റ് പി കൺസിഡർ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ ഈ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജ് കാരണം ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഗോസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഗോസ് ലോ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഗോഷ്യൻ സർഫസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഗോഷ്യൻ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി സ്വിയർ ആവാം ഒരു സ്വെരിക്കൽ സർഫസ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നമ്മളൊരു സ്വെരിക്കൽ സർഫസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗോഷ്യൻ സർഫസ് ആയിട്ട് അപ്പം ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിസ് ക്യൂവിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആറാണ് ഒരു റേഡിയസ് പോലെ അപ്പം ആ ഒരു സെയിം റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഫിയർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദിസ് പോയിന്റ് പി ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മളൊരു ഗോഷ്യൻ സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു അപ്പം ഈ ഗോഷ്യൻ സർഫസിൽ ഈ ഒരു പോയിൻ്റിൽ അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഗോസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളാ കൺസിഡർ ചെയ്ത ഗോഷ്യൻ സർഫസിന് ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ചാർജാണ് ക്യു എൻക്ലോസ്ഡ് ചാർജ് ഇൻസൈഡ് ദി ഗോഷ്യൻ സർഫസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇയും ഡി എസും വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പം ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കണേ അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു സർഫസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർഫസിന് നോർമൽ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നതും ആ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഡി എസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയായിരിക്കും രണ്ടും ആ ഒരു സർഫസിന് നോർമൽ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആവുമ്പോൾ അതിനിടയിലുള്ള തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എപ്സ് ലോൺ സീറോ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഡയറക്ഷൻ ഓരോ പോയിൻറ്റിൽ വരുമ്പോഴും
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടി ഈ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പിന്നെ അവിടുത്തെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയൽ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ആ ഓരോ പോയിൻറ്റിൽ റേഡിയസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും സോ ആർ വെക്ടർ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ദിസ് ഇസ് ദ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഇ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത ആ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ ഒരു ചാർജ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് കോളും ഫോഴ്സാണ് നമ്മൾ ഈ ഗോസ്ലോ വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ആ പോയിൻറ്റ് പിയിൽ നമ്മളൊരു ചാർജ് ക്യൂ പ്ലേസ് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ക്യൂവും ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്മോൾ ചാർജ് ക്യൂവും തമ്മിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൊളും ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത ചാർജാണ് ക്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ചാർജ് കാരണമാണ് അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്യൂ ഇൻ ടു ദിസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതായിരിക്കും ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്യൂ ദിസ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ദിസ് ക്യൂ ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ ക്യൂ കാരണമാണ് അവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായത് സോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആർ വെക്ടർ ജസ്റ്റ് ഈ ഇയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തതാണ് സോ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ക്യൂ കാരണമാണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായത് ഈ വലിയ ക്യൂ ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് പിയിൽ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കിവിടെ കൊളും ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ കൊളും ഫോഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മളിപ്പം ഗോ സ്ലോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഗോസ്ലോയുടെ രണ്ടാമത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ആൻ ഇൻഫിനിറ്റ് നോൺ കണ്ടക്ടിംഗ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് നോൺ കണ്ടക്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷീറ്റ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും ഒക്കെ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റ് ഷീറ്റ് എടുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിൽ പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ആ ഒരു ഷീറ്റിന് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അവിടുത്തെ ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഫൈനൈറ്റ് ഷീറ്റാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അത് സൈഡ് ബൈ സൈഡൊക്കെ വരും ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ അതൊന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പോയിൻറ്റ് പി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഷീറ്റിന് മുകളിലോട്ടായിട്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആറായിട്ട് എടുത്തു ഇനി സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് പിയിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ബൈ യൂസിങ് ഗോസ്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഇതൊരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഷീറ്റാണ് നോൺ കണ്ടക്ടിംഗ് ഷീറ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ സിഗ്മ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും എന്താണ് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷീറ്റിൽ നമ്മളൊരു യൂണിറ്റ് ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര ചാർജസ് ഉണ്ട് സോ ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണ് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചാർജ് യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഷീറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു ടോട്ടൽ ചാർജ് ക്യൂ ആയിട്ട് എടുത്തു ആൻഡ് ടോട്ടൽ ഏരിയ ക്യാപിറ്റൽ എ ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ സിഗ്മ സീക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എ നമുക്ക് എഴുതാം ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ദ യൂണിറ്റ് ക്യൂവിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കുളുമ്പാണ് എയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുളും പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മാറ്റി വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതി
ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഗോസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോ ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ കേസിൽ മൂന്ന് സർഫസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പർ സർഫസ് ലോവർ സർഫസ് പിന്നെ ഈ ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ സർഫസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് സർഫസിലും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ദിസ് ഇ ഡോ ഡി എസ് എഴുതണം ഓക്കെ കാരണം മൂന്ന് സർഫസിൻ്റെയും ഏരിയ നമ്മൾ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ മുകളിലെ ഏരിയ നമ്മൾ എ ആയിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ എ ആയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ് അതായത് ഈ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ മാറ്റിയിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രൽ അപ്പർ സർഫസ് ഈ മുകളിലെ സർഫസ് ഇ ഡോ ഡി എസ് പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ലോവർ സർഫസ് ഇ ഡോ ഡി എസ് പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ കേർഡ് സർഫസ് ഇ ഡോ ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ അപ്പോൾ ഇത് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതും ഇ ഡി എസ് കോസ് തീറ്റാന്ന് എഴുതും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അപ്പർ സർഫസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇയും ഡി എസും സെയിം ഡയറക്ഷനാണ് ഈ സർഫസിൻ്റെ റേഡിയൽ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഡി എസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഷീറ്റ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ആ ഡയറക്ഷനാണ് ഓക്കെ താഴത്തെ സർഫസും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും ഇയും ഡി എസും സെയിം ഡയറക്ഷനാണ് ഈ ഒരു സർഫസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ സർഫസിന് നോർമലായിട്ട് ഡി എസ് ഈ ഷീറ്റിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇ ഇങ്ങോട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ സർഫസിൽ ഇ ആൻഡ് ഡി എസ് സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും സോ അപ്പർ സർഫസിൻ്റെ കേസിലും ലോവർ സർഫസിൻ്റെ കേസിലും നമുക്ക് തീറ്റ എന്നുള്ളത് സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കോസ് സീറോ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോ ഡി എസ് ആവും ഇതും ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോ ഡി എസ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഈ കേർവ്ഡ് സർഫസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സർഫസ് സർഫസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ നോർമലായിട്ടായിരിക്കും ഡി എസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക പക്ഷേ അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ കൺ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഇൻഫിനിറ്റ് ഷീറ്റ് ഇതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നോർമൽ നോർമൽ ടു ദാറ്റ് സർഫസ് ആണ് അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിൻ്റെ നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഡി എസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടും അപ്പോൾ രണ്ടും തമ്മിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തീറ്റ വരും അപ്പോൾ കോസ് നയൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് സോ ഈ മൂന്നാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയായിട്ട് ഷോർട്ട് ആവും അല്ലേ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോ ഡി എസ് ഇവിടെ നിന്ന് പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോ ഡി എസ് ഇവിടെ നിന്ന് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ക്യൂ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ മൂന്നാമത്തെ ടേം സീറോ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോ ഡി എസ് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോ ഡി എസ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ പിന്നെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പം അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ സർഫസിൻ്റെ കേസാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സർഫസും ഈ ഷീറ്റിൽ നിന്ന് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആവുമ്പം അവിടുത്തെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ട് സർഫസിലും ഇ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഇ പുറത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എസ് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ നമ്മൾ മുകളിലത്തെ സർഫസിലും ലോവർ സർഫസിലും ക്യാപിറ്റൽ എ ആയിട്ടാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ക്യൂ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആൻഡ് ടു ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ക്യൂ ബൈ എ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് എഴുതാം ഇനി ക്യൂ ബൈ എ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞില്ലേ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് അതായത് ചാർജ് പെർ ഏരിയനെയാണ് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സിഗ്മ എന്ന് എഴുതി ഈ ടൂവിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു സോ സിഗ്മ ബൈ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ബൈ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ ആയിരിക്കും